Eccomi! Non buttate via il vostro dispositivo se inizialmente vedete questo video in bianco e nero. Questo perché torniamo agli anni 60, quando Roger Moore interpretò Simon Templar e analizziamo proprio i collegamenti tra la serie di film di James Bond e la serie tv Il Santo, alla quale parteciparono parecchi attori che hanno, o avrebbero in futuro, lavorato anche ai film di 007. Ma questo non è Massive Channel? Voglio farti conoscere un mio vecchio carissimo amico. Credo anche di avertene già parlato. Si chiama Simon Templar. Il Santo è una serie televisiva inglese andata in onda dal 1962 al 1969 con il protagonista Simon Templar, personaggio ideato da Leslie Charteris nel 1928 e qui interpretato da Roger Moore. Si contano 118 episodi di genere avventuroso investigativo suddivisi in 6 stagioni con le ultime due a colori dove Simon Templar è un moderno Robin Hood che agisce ai margini della legalità. Pare sia anche stato di ispirazione per il James Bond di Ian Fleming, il quale, altra coincidenza, sposò nel 1952 Anne Geraldine Rothermere, contessa di Charteris, e quindi lontana parente proprio dell'autore del Sand. La nostra storia inizia il 4 ottobre 1962, proprio un giorno prima del debutto sul grande schermo di Agente 007 Licenza di Uccidere, con la conseguente nascita del James Bond cinematografico. Il primo singolo dei Beatles, Love Me Do, sarebbe stato pubblicato lo stesso giorno. Che periodo incredibile! Già nella prima puntata, intitolata Un marito di talento, vediamo l'attrice Shirley Eaton. La ritroveremo due anni dopo in Agente 007 Missione Goldfinger, tutta dipinta d'oro nella sua più iconica rappresentazione. Oggi il signor Templer sarà ospite mio. Davvero? Non le fa piacere? Certo. Nel settimo episodio, la freccia mortale, ecco Honor Blackman, altra iconica Bond Girl, che rivedremo sempre due anni più tardi in Goldfinger, nell'altrettanto iconico ruolo di Pussy Galore. Vediamo anche Anthony Dawson, che ritroviamo di nuovo in un contesto caraibico, proprio come in Licenza di Uccidere, uscito giusto un mese prima, il 5 ottobre 62, e proprio come il professor Dent il suo personaggio farà una brutta fine. Ricordiamo che l'attore scozzese ha anche interpretato il numero uno della Spectre in Dalla Russia con Amore e Thunderball, anche se non veniva volutamente inquadrato in volto, alimentando l'alone di mistero sul personaggio di Blofeld. Proprio come James Bond, Simon Templar vive le sue avventure in giro per il mondo e nel nono episodio, contrabbando alle Bahamas, alias la pesca del santo, ritroviamo Shirley Eaton e siamo sempre a Miami come nella scena di Goldfinger. Stavolta la bionda è affiancata dall'attore greco-cipriota Paul Stassino, che ritroveremo tre anni dopo nel film Agente 007 Thunderball Operazione Tuono, curiosamente ambientato sempre alle Bahamas come questo episodio. E tra l'altro questa scena mi ricorda proprio il primo film di James Bond interpretato da Roger Moore. Passiamo alla seconda stagione, dove troviamo Marn Maitland nell'episodio Teresa, forse lo ricorderete per la sua partecipazione all'Uomo dalla Pistola d'Oro, 11 anni dopo. L'attore anglo-indiano torna in Ricatto per l'Ida della terza stagione e nelle ultime due in Come rubare un aereo e Il ritratto di Brenda. Richard Vernon, che appare in Goldfinger, partecipa all'elusivo Signor El Show. Uh, Prenda ancora un po' di questo deplorevole brandy. Martin Benson, che interpreta Mr. Solo, uno dei gangster in Goldfinger, compare in Dollari per l'Oas, per poi tornare nella penultima stagione in Un paese turbolento e la collezione Gadica. Nell'episodio di Amanti Grezzi troviamo Douglas Wilmer, che rivedremo addirittura vent'anni dopo in Octopussy, Operazione Piovra. Viaggiare con un pacco di diamanti del valore di 100.000 sterline non mi dà più nessuna preoccupazione se con me viaggia il famoso Simon Templar. E torna anche Paul Stassino. No. Questo uomo è sbucato all'improvviso. Non ci faccia caso, signore. Siamo addetti ai trasporti blindati. Cos'è stato? Dicevo che quest'uomo è sbucato all'improvviso mentre noi arrivavamo. 
Impossibile evitarlo. Ora gli do un'occhiata. Bisogna trovare un dottore. Non è morto. E in un piccolo ruolo troviamo un giovane Jeffrey Palmer che avrebbe partecipato a Il domani non muore mai, oltre 30 anni dopo. Lo stuntman prestato al cinema, Joe Robinson, compare in Templar gioca col fuoco. Assieme all'attore di origine austriaca, Joseph First, li troveremo entrambi in Agente 007, una cascata di diamanti del 1971. L'americano David Harrison affianca Roger Moore in Il mio amico Bill, nove anni prima di interpretare l'agente della CIA Felix Slater in Vivi e lascia morire e tornare nello stesso ruolo per Vendetta privata, ben 16 anni dopo. Prima del ciclo di film con Daniel Craig, il personaggio di Felix era stato costantemente affidato ad attori diversi, giocando volentieri sul fatto che, col cambio di volto, lo spettatore non si sarebbe aspettato si trattasse dell'amico fraterno di Bond. Julian Glover, futuro avversario di 007 nel ruolo di Aris Cristatos in Solo per i tuoi occhi, partecipa all'episodio Vedova pericolosa. Younes Gaysen, di fatto la prima Bond girl della storia, compare in Il milionario invisibile. L'attrice era stata presa in considerazione per il ruolo di Moni Penny, ma otterrà quello di Sylvia Trench, recitando nei primi due film di 007. Trench. Silvia Trench. James Villier, che vediamo come sostituto temporaneo di M in Solo per i tuoi occhi, è anche il sostituto dell'ispettore Till nella storia intitolata Il grande ricettatore. Una curiosità sulla seconda stagione. L'episodio Sofia segna il debutto di Roger Moore alla regia e, al termine della stagione, ecco di nuovo Joseph First nell'ultimo episodio, Le 12 miniature. La terza stagione si apre con un episodio che si avvale di un importante personaggio ricorrente dei film di James Bond, Robert Brown, che troviamo in La spia che mi amava col grado di ammiraglio e successivamente promosso come nuovo M dal 1983 al 1989. Qui compare in Te miracoloso, diretto dallo stesso Roger Moore. L'attore, comparso brevemente anche nell'episodio Templar gioca col fuoco, aveva già spalleggiato Roger Moore nella serie televisiva Ivan O del decennio precedente e farà da padrino a Deborah, la figlia di Roger, che debutterà nella serie Attenti a quei due, come vedremo nella seconda parte di questo video. Abbiamo anche Jeffrey Keane, che in sei film di Bond dal 1977 al 1987 ha impersonato il ministro della difesa Sir Frederick Gray. Qui lo vediamo nell'episodio curiosamente intitolato La formula del dottor Gray. Anche in questa stagione una puntata si avvale di Paul Stassino, che ritroviamo in Condanna a morte. L'attore tedesco Walter Gotell, che vediamo per la prima volta come membro della Spectre in Dalla Russia con Amore e poi nel ruolo ricorrente del generale russo Gogol a capo del KGB, pure lui in sei film dal 1977 al 1987, al pari di Jeffrey Keane, partecipa a Furto alla base. Nello stesso episodio troviamo anche Shane Rimmer, già visto in Si vive solo due volte, Una cascata di diamanti, presta la sua voce in Vivi e lascia morire e recita in un ruolo più di rilievo in La spia che mi amava. Nella puntata Il segno dell'artiglio vediamo Bird Cock, il dimenticato Cato della serie di film della Pantera Rosa, ma è anche il Dr. Ling in Goldfinger e un membro della Spectre in Si vive solo due volte, oltre a un ruolo nella parodia Casino Royale del 1967. L'interprete di Felix Slater in Missione Goldfinger, ovvero l'attore canadese Zach Linder, è al centro della storia dell'episodio La Quarta Moglie, un anno dopo il fortunatissimo film di James Bond. Oh, oh sai, ma un che piacere vederti. Riecco, dopo due stagioni, Younes Gazen in Furto al Museo. E ricordo che l'abbiamo vista nei primi due film della serie. Trench. Silvia Trench. Così sarei un vecchio caso, eh? Shhh, è l'ufficio. Eh, digli che sto arrivando. E invece non sta arri... Silvia. La quarta stagione è stata particolarmente breve, probabilmente perché si voleva al più presto passare al colore che caratterizza le ultime due stagioni. Venezia, regina dell'Adriatica. In Interludio a Venezia, la protagonista è Lois Maxwell, la nostra indimenticata Miss Moneypenny, 
nei primi 14 film di James Bond. L'attrice canadese detiene tuttora il primato del maggior numero di apparizioni nei film dell'agente segreto. Allora c'è ancora speranza per me. Ah, nel medesimo episodio torna come al solito anche l'attore Paul Stassino. Questo è il ponte dei sospiri. Sì, Roger, lo sappiamo, l'abbiamo già visto nel film A007 dalla Russia con amore, con Sean Connery. Ma non preoccuparti, ci tornerai pure tu come James Bond in Moonraker, Operazione Spazio, alla guida di un motoscafo molto più sofisticato, camuffato da gondola veneziana. Joseph Forrest torna in Il Prigioniero. L'attore cecoslovacco Vladek Shebel, ovvero Kronstein in Dalla Russia con Amore, compare in Il Tesoro del Pirata. Nell'episodio Natasha compare l'attrice serba Nadia Regin, già apparsa in due film di 007, in due piccoli ruoli. È infatti la segretaria di Karen Bay in Dalla Russia con Amore, ma la vediamo anche nella sequenza prima dei titoli di Goldfinger. Oh, quale grande onore, ispettore, sergente. Eh, vi presento due amiche, fanno parte dell'Opera di Parigi. Si segnalano ancora due piccoli ruoli per Valérie Léon, che conosciamo da La spia che mi amava e mai dire mai, eccola in Uccidete Simon Templar, e Terry Mountain, che abbiamo visto in Al servizio segreto di Sua Maestà e Una cascata di diamanti, eccolo in Il castello di Chamonix, dove non so se questo è proprio il gatto di Blofeld. Rivediamo Lois Maxwell in un altro episodio ambientato in Italia, stavolta a Roma, e intitolato Simon e Dalila. Che piacere, ho sentito parlare molto di lei. Infine, il caratterista asiatico, Bart Kwok, torna in Amanti dei Trucchi. A quanto vedo ha trovato la strada. Lei è il signor Templar? Trova interessante quello che lo circonda? Direi di sì. Prima di ucciderla le mostrerò per che cosa si è sacrificato. E nello stesso episodio troviamo pure Peter Burton, ovvero il primissimo Q di Indicenza di Uccidere. Uh, Tania, qual era quella piccola cosa che ci piaceva tanto? Ah, l'accendino che fa le fotografie. Oh sì, certamente, un giocattolo molto interessante. Oltre a Vernon Dobchev, ovvero Max Calva in La spia che mi amava, dieci anni dopo. Chi è quella ragazza? Nella sesta e ultima stagione, in un altro episodio diretto da Roger Moore, Invito pericoloso, troviamo di nuovo Shirley Eaton e di nuovo pure Julian Glover. Torna Bert Kwok in Un piano geniale. Philip Locke, ovvero l'assistente di Largo in Thunderball, partecipa all'organizzazione Ringrazia, firmato Il Santo. Si tratta di un doppio episodio, ma negli Stati Uniti le due parti vennero unite per trasmetterlo come film per la TV. Avanti, Templar! Contro la porta! Piccola parte per Steven Berkoff in La mafia lo chiamava il santo, ma era un castigo di Dio. Ancora due episodi, accorpati in uno per la tv statunitense e un titolo italiano molto in stile poliziottesco, poi ridoppiato col titolo La vendetta del santo. Nel cast troviamo anche Peter Madden, il rivale di Kronstein nella partita a scacchi all'inizio di Dalla Russia con amore, Harold Sanderson, il capitano del disco volante in Thunderbolt, Martin Leider, un croupier di Las Vegas in una cascata di diamanti e soprattutto il cipriota George Pastel nel ruolo dell'ispettore Ponti, ma che aveva già interpretato il capotreno dell'Oriente Express in Dalla Russia con Amore ed era già apparso nel quarto episodio, Il Delatore, tornando due volte nella penultima stagione per Il scatto di Regina e Templar gioca col morto. Nell'episodio L'ex re dei diamanti torna per la quinta volta anche Paul Stassino, che compare praticamente in ogni stagione ad eccezione della quarta, particolarmente breve come abbiamo visto. Ma oltre a questo l'episodio ha una particolare importanza che approfondiremo nella seconda parte di questo video. Infine Berkoff torna con una parte più sostanziosa in L'uomo che giocò con la vita. Una menzione veloce per ancora una manciata di fugaci comparsate, sebbene non accreditate nei titoli originari dei film di Bond. In Si vive solo due volte vediamo Alexander Knox e Bell Nagy, rispettivamente nei ruoli del presidente americano e di un suo generale, ma abbiamo visto entrambi un lustro prima, nel secondo episodio, Astuzia Latina. Bell Nagy torna anche nell'ottava puntata, elemento di dubbio, e in La scaltra Denise della stagione seguente.
John Hollis, che interpreta Blofeld all'inizio di Solo per i tuoi occhi e partecipa anche alla parodia Casino Royale del 67, è comparso in Templar Gioca col Fuoco e torna nella quinta stagione in Una Donna Veloce. Head Bishop, che abbiamo visto in Si vive solo due volte e Una cascata di diamanti, recita in Una rivoluzione poco pulita e nel successivo la formula del Dr. Grey per tornare nelle due successive stagioni in Furto al museo e L'uomo che amava i leoni. L'attore, stuntman e pugile, Nasher Powell, che compare in K.O. alla quarta ripresa e torna nella stagione successiva in Il primo ministro Liscard, partecipa anche a Dalla Russia con amore e alla parodia di Casino Royale del 67. E anche per questa volta è tutto, ma potrei ancora aver dimenticato ulteriori collegamenti. In tal caso scrivetemelo nei commenti. A presto, con nuove connection bondiane.